Eita, na nandito po sa Itugon. Oh. Howdy everybody, welcome back to FTG Stages. This is your Igor at Guy Freddy. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang isa sa mga hot topics dito sa Cordillera, especially in the... Express. Nabubulol tuloy ako. Which is about the Ifugao Bulol. Ang issue po na ito ay galing sa isang segment ni Miss Karen Gabila. And ito bulol. Talagang sa Benguet ito eh. Okay. ba? Diba? It's also, I think, fertility god ang Kwento touring nila doon. nila, talagang pinapagawa nila yan dito sa mga Eita na nandito po sa Itugon. Oh, oh. Lahat po nang nandito. And nung nakita ko po yun, meron pong mga kailangan itama. So, ito po ang gagawin natin ngayon. Meron pa akong nakikita ang tatlong mali sa video na nakakabulol. Ang magtagalog, I'm sorry. Unang-una po ang B-U-L-U-L, bulol. Of course, pag hindi po tayo familiar sa mga bagay-bagay, especially papakita po natin to sa public or studies or mga ganito, mga documentary type or whatever, uh, sana po gumawa po tayo ng at least basic research kung ano po ang mga pronunciation ng mga word, kung ano po ang mga gamit ng mga ito, especially sa mga technical, traditional things. So, ang pinakauna po, ang pronunciation po ng B-U-L-U-L na to, it's hindi hindi po bulol dahil ang bulol po is eh, in Filipino meaning po yung mga natutwist yung ating dila hindi natin na po pronounce ang mga bagay na gusto natin i-pronounce ang pagkakaalam po natin sa pronunciation ng B-U-L-U-L na to according to the people mismo na mga Ifugao people na mga ating mga lola my wife Hana is from the Ifugao tribe ang kanyang mother is from Banawe and father is from Hongduan ang mga narinig ko po na sinabi ng aming mga lola is bulol or the other people from other parts of Ifugao may say bulol but yung kinagisnan ko po yung mga sinasabi po nila about the figurine na ito is bulor the thing is pag proper noun po may mga particular pronunciations po especially sa mga traditional terms naman ito dahil po diverse tayo sa ating mga languages sa Pilipinas although isa lang po ang source which is the Austronesian at least meron po tayong mga accents mga pagkakaiba ng mga pagkasabi ng mga words isa pa po is ang sabi ni Miss Karen, ang bulor po ay para daw sa fertility. Isa pong pagkakamali yan. Explain po natin, very simple. Ang bulor po ay may dalawang klase. Isa po yung nakaupo na common na nakikita natin, which is yung kamay ay nasa kanyang mga tuhod. Ang pangalawa po is yung nakatayo. Yung kamay po ay sideways. At meron pong version na medyo tilted po ang kanyang mga tuhod at nasa harap po ang kanyang mga kamay. Nakapatong sa kanyang mga tuhod. Unang-una po, ang mga Ifugao ay one of the earliest people sa Pilipinas na nagtanim ng palay. Ito po ang kanilang una at pinakaunang livelihood. Namana po natin yan sa ating mga Austronesian lineage which is agriculture. Kaya po sila yung una at kinikilala na gumawa ng rice terraces dahil po palay or agriculture pagtatanim ng palay ang kanilang livelihood. At dahil din sa pagtatanim, kailangan po nila ng storehouse para sa kanilang mga harvested palay. So may tinatawag silang rice granary or sa Ifugao, alang ang kanilang tawag. Lahat po ng mga Ifugao na may rice fields, of course, may alang po sila na nasa gilid lang po ng kanilang mga rice fields. Yung mga mas mayaman na mga Ifugao or tinatawag nilang kadangyan. Of course, mas may malawak silang rice fields. Mas marami din silang alang. At doon po sa each alang, meron pong nakaupo figurines sa entrance, which is the bulor. Ang mga bulor po, yung nakaupo or yung nakatayo, magkapareho din ang kanilang mga functions. Una po, yung nakaupo. Sila po ay nagsuserve as guardians. Kumbaga sa modern world, sa mga malls natin, may mga security guard. Traditionally, ang mga bulors, they serve as guardians against sa mga malevolent or evil spirits na papasok sa rice granaries. Pinoprotektahan po nila yung mga ani na rice doon po sa alang para hindi po pasukin or nakawan ng mga evil spirits. Yung mga nakatayo po na mga bulors, pareho din naman po ang kanilang function pero isa po na function nila ay paramihin ang mga ani or magbibigay ng blessing para sa bounty full harvest. Ang mga bulor po ay ginagawan po ng ritual after po nilang makarb kung saan po pinapaliguan ng dugo ng mga sacrificed animals before po nadadalhin doon sa alang. Marami pong mga misconceptions about mga bulors. For example, yung sinabi ni Miss Karen na fertility god 
sigaw, which is not. Hindi po sila fertility god, kundi guardians po ng mga rice. Pangalawa, sinasamba daw po ang mga ito. Hindi po, sila po ay ancestor spirits na nag-guard lang sa mga rice. Pangatlo, sinasabi na mga anito ang mga ito at wino-worship ng mga ifugaw. Hindi po, sila po ay ancestor spirits na nag-guard po sa mga rice. Of course, yes, anito spirits din naman, pero hindi po sila worshipped. Of course, noong 19th and 20th century, ginagamit silang mga ganon. But due to modernization, paglipas ng panahon, nag-change po ang culture. Sometimes, yung iba nag-stay, yung iba nawawala. Ngayon, ang mga bullers po, dumadami yan. Nasa market na po yan. For example, hindi na lang sa Ifugao ginagawa yan. Ginagawa din sa Baguio City. So, for example, yung mga settlement ng mga Ifugao sa Asin Road or sa Kenan Road or Marcos Highway, meron po sila. Gumagawa po sila ng mga bullers. Pero hindi na po para pag-guard ng mga rice granaries, ginagawa po silang mga decoration din or ginagawa silang guardians kung saan-saan na po. For example, sa restaurant, nakikita nyo may buller doon, maybe the owner would think na mag-guard or magbibigay ng blessing doon po sa kanilang mga restaurants or businesses. Or makakabili din kayo online, mga ganon. So, for example, ikaw bibili ka na ng buller. At least may idea ka na ah, ganito na pala ang history ng mga ifuga about bullers. Meron palang mga sacred functions, meron din mga story, meron din namang palang values na makukuha natin about sa bullers. Pangalawa, ang pagsabi po ni Miss Glenda ng eat or mga aita sa Itogon. First of all po, wala pong mga aita sa Itogon. <laughs> Ang mga aita po or mga negrito in the form of aitas, agtas, mga ati or iba pang mga subtribes ng mga negrito, sila po is believed, in theory, is believed na isa po sa pinaka maaga na settlers ng Pilipinas 50,000 years ago or more. It is believed na sila po ang unang settlers sa Pilipinas. Mayroon po silang sariling salita, sariling language. Pero pagdating po ng mga Austronesians, mas dominante ang mga Austronesians dahil sila ay agriculturist. Ang mga negrito po ay mga hunter-gatherers lang. So pag hinahunt nila, yun lang po ang kinakain nila. Pero mga Austronesians po, nagtanim po sila at may mga masaganang ani. Siguro after some time, nawala po ang language ng mga negrito at naging Austronesian po ang kanilang mga salita. Kaya po nagkakaintindihan na po tayo ngayon. At ang mga Aita po or mga negrito po ay nagsettle po sa mga mountains of Zambales, Pampanga, Tarlac, even Nueva Ecija, and even in the mountains of the Sierra Madre noon, at sa Panay Islands, ang mga kapatid nating ate. Sila po ang sinasabi nating mga kababayan natin na may curly hair, dark skin. At napakakulay po ang kanilang kultura. Marami po din silang mga cultural values at mga history na masasabi sa atin at masishare sa atin. As for myself, I really appreciate our brothers and sisters who are negritos. At ang sarap-sarap ng feeling na makita sila na nakangiti at sumasalubong sa iyo. Ang mga tao or settlers sa Itogon ay mga igurots po. So, may mga grupo ng mga igurots sa Itogon, which are the Ibalois, Kankanay. Sila po ang mga settlers ng municipality of Itogon. So technically, ang nag-carb ng mga bullers ay hindi mga negritos or ating mga kapatid na aitas or mga agtas or mga ati. Ang mga nag-carb ng mga bullers ay ang mga kapatid nating ifugaw. Hindi po mga taga-binggit ang pinanggalingan ng mga bullers, kundi po sa mga ifugaw. Marahil nagtataka po kayo na marami namang bullers sa Baguio City or sa Trinidad. Of course, meron. Pero ang mga magagaling na pag-carb ay galing din sa ifugaw na nag-migrate lang sa Baguio City, especially in the areas of Asin Road, Marcos Highway, at even in Kenon Road. At ang pangatlo, ang pagsabi ni Miss Glenda ng Itogon, which is a little bit funny, pero uh, ang pagpronounce po ng Itogon is actually Itogon, and that's the basic pronunciation. Pag nagpunta po tayo sa ibang mga probinsya or nag-migrate po tayo or gumawa po tayo ng bahay sa ibang mga probinsya na nagustuhan natin, at least po naman alam naman natin kung paano i-pronounce ang mga lugar doon, especially sa pinagtayuan mo ng bahay mo, para 
para naman po at least ma-explain mo sa mga kasama mo na doon po ako. At least alam po natin kung sino-sino ang mga tao kung saan po tayo nag-migrate. Pa at least naman makaka-blend po tayo sa kanila. Alam naman po natin ang ating mga sinasabi. Mga ganun ba? So thank you so much po sa mga nanood hanggang sa huli. At thank you so much po sa mga sumusuporta sa FDG stages kung saan po tayo nagsimula at kung saan po tayo tumutuloy about the culture of the Igorots, about our land, about the Cordillera, and even the indigenous peoples of the Philippines and internationally. Ganito po kasi yan pag naintindihan po natin ang ating sariling kultura, maintindihan atin at ma-appreciate natin ang ibang kultura, not only sa kultura ng mga Pilipino, iba't ibang mga grupo sa Pilipinas, kundi po kahit sa labas po ng Pilipinas, ma-appreciate din natin ang kanyang kultura at lahat-lahat na. Kalagi tayo kakailyak mo dito yung Cordillera, kalagi dito yung Benguet, ano saan tayo nga suportaan, tayo kakasito yung platform, especially documentary types, kakasito yung mati i-share tayo, tapno, at least man lang ma-educate tayo dito yung tatao na anda nga ang mo, ti about kanya tayo. Unbelievable man nga 2024 tatakat at dalat tayo kakasito nga belief nga anda pa lang nga ang mo about kanya tayo, anya nga yung garod, ano saan tayo na i-educate isuda because that's how it is. So, supportahan tayo kung mga kadag ito yung documentary type style of videos. Kaya i-share tayo matlang kumatap no makadulong tayo maka-educate. No, sino tayo? Thanks so much everybody. See you again on the next video. This is your Igor Guy Freddy. Cheers! Listen up, yo! When the bad is wrong and the wrong is bad ay inayang ito baan diwal when the bad is wrong and the wrong is bad bad darong